Hello and welcome or welcome back to my YouTube channel. It's me, Ira. So for today's video is another answering all your queries about engineering or civil engineering specifically. So guys, before ako mag-start, gusto ko lang sabihin na I am an incoming third year college student sa St. Louis University. Kasi yung napansin ko na ang dami nyo pang tanong dun sa ano ko, sa last na video ko. Actually, gumawa na ako ng part 1 nito and ito na, part 2 na itong ginagawa ko ngayon. Kasi ang dami nyo pang tanong, feel ko may part 3 pa sa sobrang dami ng tanong. Although nasasagot ko naman siya doon sa comment section pero syempre yung iba, curious pa rin, ganun. So, first question na nakita ko is, need po ba ng drafting table ang mga C students? Actually, hindi naman nire-require yung ano, drafting table. Mer Pwede mo siyang gawin sa school kasi maayos tsaka malinis naman yung table. Actually, yung iba hindi. Ak kaya minsan nakikipag-unahan na maaga kang papasok para maipalit mo yung table mo kasi yung iba mayroon na siyang butas-butas. Ganon, kaya minsan nagkakamali ka sa paglalines kasi nai-stack yung pen mo doon. Yung iba naman rough na, tas yung iba hindi sharp edge hindi siya maayos, ganon. So, ayun. Tapos, yung iba, gumagalaw yung table. So, minsan nakikipag-unahan ka, maaga kang pupunta doon para maganda yung table mo at maganda din yung chair mo kasi yung ibang chair doon, <laughs> hindi din maganda. Kaya sana yun yung ayusin ng SLU ngayon, char. Pero, baka naman, yun yung ano. Pero, sa bahay-bahay, yung drafting table, actu actually, ako, may drafting table ako, hiningi ko, ay, hini binili sa graduate na na student noon. So, graduate na siya. Binili na lang namin para hindi na kami magpagawa. Yung iba naman is basta sharp edge tapos maganda na yung surface niya. Pwede mo na siyang gawing drafting table. Hindi naman siya actually tot Hindi mo naman kailangan totally na meron kang drafting table. Basta meron kang magandang table na may sharp edge tapos maganda yung surface. Okay na yun as drafting table mo. So, number two is OBL or CBL po. Ano pinili nyo? Um, clear ko lang, yung OBL is Online Based Learning and yung CB, CBL is Correspondence Based Learning ata. Basta, yung sa CBL kasi, papadalhan ka nila ng module while sa OBL, nas, nasa Google Meet or Zoom class kayo. Synchronous and asynchronous. Depende sa prof or depende sa schedule na ibibigay sa inyo. Personally, pinili ko is yung OBL kasi feel ko mas convenient kasi kaya naman ng internet connection namin Compared sa CBL kasi, maghihintay ka pa ng module na darating sa'yo, magsasagot ka on your own, and ang hirap mag-clarify, feel, feel ko mahirap mag-clarify. So, ayun, mas pinili ko na lang yung OBL, at, at least nakakasunod ako sa mga discussion. Synchronous and asynchronous, wala naman akong work, wala naman akong ginagawa, kaya yun, mas pinili ko na yung OBL. So, guys, for the third question is, ano pong scholarship na banggit nyo? May DOST po ba? Actually, dito sa ano, tinanong niya dun saan, saan, ba, saan video ba to? Basta may specific na video ako na nat na banggit na yung about sa tuition fee at ayun. Tapos, tinanong niya kung anong scholarship. Kasi yung scholarship yung, yung gumagastos dun sa tuition fee ko. Although, hindi fully. Pero, ginagastosan siya ng scholarship ko. Yung scholarship na nabanggit ko is yung GSIS. Nag, ano lang kami, comply lang kami doon. Nagbigay ng mga grades, ng mga requirements na makailangan. So, ayun, napili ako ng GSIS na isa sa kanilang sa kanilang scholar. So, guys, while editing this video, napansin ko lang na hindi ko na-specify yung meaning ng GSIS. So, GSIS is Government Service Insurance System, which is yung scholarship for government employee, yung mga magulang. So, since government employee yung nanay ko, na-qualify ako bilang GSIS scholars. Tapos, yung, yung grades ko, syempre may maintaining grades yon And kailangan mong i-maintain. Tapos, kailangan din nilang i-validate bago ka makapasok sa scholarship. So, kailangan dapat maayos mo na yung grades mo bago ka mag-inquire mag mag sa GSIS. Tapos, at the same time, at the same time, minamaintain mo yung grades na yun para tuloy-tuloy ka sa pag-avail ng scholarship ng GSIS. And yung DOST is pwede. Meron din CHED Scholar. And yung meron din mga scholarship na binibigay mismo sa school, pwede ka mag-apply doon. Basta sa portal at sa website, pinapakita naman yung mga scholarship doon. Kung pwede ka, kung pasok ka doon sa mga requirements, pwede ka mag-apply doon. 
Fourth question is, may time rin po ba na nag-meet kayo through Gmeet or Zoom? Meron, guys. Actually, actually meron yung prof namin na once a week nagpapamit, twice a week or thrice a week kailangan mo siyang ma-meet kasi yung isa is i-explain niya yung yung module talaga, i-explain niya ng buong buo. Tapos yung isa naman in-explain niya yung mga sagot sa quizzes or exam namin. Yun yung specific na ginagawa kapag Gmeet. Tapos yung iba naman is for clarification dun sa sinan niyang lecture video niya. Kasi yung ibang prof namin is prefer na lang nila na magbigay ng lecture video para at least kung sakaling nalito ka or kailangan mo ng clarification, pwede mong puntahan ulit yung lecture video niya tapos yun, panoorin mo na lang para hindi siya pa ulit-ulit na nag-explain. And feel ko mas convenient naman na may lecture video. So, sa lecture video na yun, ano siya, pwede mo siyang i-preview anytime. Tapos, yun sa mga Gmeet at Zoom for clarification and yung iba is ina-explain talaga ng bonggahan na yung mga hirap na kaming intindihan and alam niyang hirap din talagang maintindihan yung topic na yun. Yun yung talagang mga Zinozoom or Ginijimit. Next, number five is ilang years ang engineering sa SLU. Actually, yung engineering sa SLU ngayon, yung civil engineering is four years. Meron pa rin mga engineering like mechanical yata. Ang alam ko is five years sila. Ang alam ko lang. Pero sa aming civil engineering is four years na lang siya. Bakit naging four years? Ang feel ko, kaya siya naging four years kasi kinumpak na yung mga mga subjects. Unlike sa dati na 5 years, meron kasi kaming mga actually tuloy-tuloy na may summer class. Wala kaming break. Actually, may break for 1 to 2 weeks. Yun lang yung break namin. Tapos yun, sa, sa mga short term, dun ini-include yung mga gen ed subjects, general subjects like yung mga Filipino English, etc. Ganon. Basta yung mga minor subjects na sa sa short term siya. Pero meron din kaming short term na may major subject. Depending na lang yun sa curriculum na na sa curriculum na sinusundan. So, ayun. Yung ano namin is 4 years na lang siya. Kinangpak yung mga subjects into 4 years with short term na tuloy-tuloy. Yun yung alam ko. Kaya naging 4 years na siya. Number 6 question is any tips and essentials for incoming engineering student? Any tips? Any tips? <laughs> Feel ko patience and dedication mo doon. Kasi hindi mo kailangan maging matalino. Kailangan mong maging masikap tsaka, tsaka focus lang talaga na, sa goal mo. Kung gusto mong magawa lahat, kunwari sa solving. Kasi ayun nga, hindi naman totally kailangan mong mag... mag Memorize, memorize sa mga ganyan. Sa engineering, kailangan mo lang talaga umintindi. Tapos, alam mo yung proper solving talaga. So, ayun. Ang ma, ma, ano ko lang, ma, masasabi ko lang is focus lang. And, syempre, dapat may determination ka na magawa lahat ng bagay na yun. Tsaka, time management. Yun yung pinakamalaga, time management. Huwag kang ma-pressure. Gawin mo lang yung kaya mong gawin. Pwede kang magpatulong sa iba. <laughs> yun na yun. Essentials. Essentials? Ano ba essentials? Sasabihin naman ng mga prof yun yung mga essentials. Silang magre-require sa'yo kasi iba-iba yan. Iba-iba sa prof. Parang sa, sa pens namin, meron yung gumagamit ng Stadler, meron yung gumagamit ng HB. Ay, HB Stadler pala yun. Ng Stabilo, ganon. Basta yun, magkakaiba yan, depende sa prof. So, hintayin mo lang yung, yung information or yung sasabihin ng prof sa'yo. Yung instruction niya. Last question. Mabilisan lang talaga to. Last question is, pag nag-freehand ba kayo, nakagrid po ba yung drawing or blank lang? Pag nag-freehand ba kayo, nakagrid po ba yung drawing? Freehand is, oo, nakagrid yung freehand namin. O, may grid pa lang yung freehand, ball pen, tsaka pen. May grid siya. Tapos yung blank pages, blank na na plates namin is yun yung mga kailangan na ng ruler, yung triangle, yung T-square, yung scale, tra triangle scale, triangle, yung scale, tapos protractor. Yung mga yan is nasa blank page na. So, ayun, inuunti naman eh, uunahin naman yung freehand, tapos masasanay ka din kung sakaling tawag dito, kung wala na siyang grid, sanay ka naman na rin eh, kasi meron ka ng mga T-square, ganon. May triangle ka na. So, hindi, kahit, kahit walang grid, masasanay ka na. Kaya mo na yan.
that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. Kung may mga tanong pa kayo, pwede nyo comment dyan. And, ayun lang. Sana nasagot ko yung mga tanong ninyo. And sa susunod, magpa-part 3 na lang ako para yung susunod na mga tanong hindi ko pa kasi na-note. Pero nasasagot ko siya sa comment section. Gusto, kung gusto nyo basahin, na-explain ko na rin doon, guys. So, that's it for today. So that's it for today's video guys. Thank you so much for watching and good luck mga future engineers like me. Bye!